ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விடையெல்லாம் நியூ பார்லிமெண்ட் பில்டிங் பற்றி தான் டீட்டெயில்டாக வந்து பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக பார்லிமெண்ட் பில்டிங் ரிலேட்டடாகிட்டு கொஷின்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் கண்டிப்பாக வரும் ஓகேவா டிஎன்பிஎஸ்சி பிஏஓ டிஎன்யூ எஸ்ஆர்பி அண்ட் அதர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எல்லாருக்கும் ஆல் த பெஸ்ட் ஹார்ட் ஒர்க் நவ் அண்ட் பி ப்ரவுட் லேட்டாக நியூ பார்லிமெண்ட் பில்டிங் பிக்சரில் வந்து பார்த்துக்கோங்க இங்கே இப்படி ட்ராயிங்கல் ஷேப்பில் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து நியூ பார்லிமெண்ட் பில்டிங் சரியா ஓல்டு வந்து இந்த இருக்கு இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கு ஸோ ரெண்டுமே இங்கே ஆக்சுவலி பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருக்கு எங்கே இருக்கு அப்படின்னா நியூ டெல்கியில் சரியா ஓகே இப்போ நியூ பார்லிமெண்ட் பில்டிங்கை வந்து கவனிச்சுக்கோங்க இதை வந்து எப்போ கட்ட ஆரம்பித்தாங்க அதாவது இதோடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஓகேவா ஸோ எப்போ முடிஞ்சு அது எப்போ திறந்து வச்சாங்க அப்படின்னா மே இருபத்தி எட்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் திறந்து வச்சாங்க ஸோ யார் திறந்து வச்சாங்க அப்படின் போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் இதை திறந்து வச்சாங்க ஓகேவா ஸோ இது ஆக்சுவலி எந்த திட்டத்தின் கீழ் வரும் அப்படின்னு இந்த நியூ பார்லிமெண்ட் பில்டிங் கட்டினாங்க இல்லையா புதுசா இது வந்து ஆக்சுவலி எந்த திட்டத்தின் கீழ் அப்படின் போது சென்ட்ரல் விஸ்டா ரீடெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஓகேவா அதாவது மத்திய விஸ்டா மறு வடிவமைப்பு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தான் இந்த புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடமானது கட்டப்பட்டிருக்கும் சரியா ஓகே இதை வந்து டிசைன் பண்ணுது அதாவது இதை வந்து வடிவமைத்தது யார் அப்படின்னா ஆர்கிடெக் விமல் பட்டேல் ஆர்கிடெக் விமல் பட்டேல் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் தான் இந்த பில்டிங்கை வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க யார் மூலமாக கட்டப்பட்டது அப்படின்னா டாடா ப்ராஜெக்ட்ஸ் லிமிடெட் சரியா இதை கட்டினது யாரு டாடா ப்ராஜெக்ட்ஸ் லிமிடெட் என்னோட நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா கமெண்ட்ல வந்து கேளுங்க ஓகேவா சரி இதை கட்டினது யாரு அப்படின்னா டாடா ப்ராஜெக்ட்ஸ் லிமிடெட் அண்ட் இந்த பில்டிங்கோடைய ஷேப் வந்து கேட்டாங்கன்னு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ட்ரையாங்கிள் ஷேப் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல வந்து வரும் சரியா ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஷேப் இந்த கட்டிடம் ஆக்சுவலி கெட்டுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகி இருக்கும் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் குரோர் கிட்ட வந்து செலவாயிடுச்சு ஓகேவா அண்ட் இந்த கட்டிடத்துடைய ஆயுட் காலம் கேட்டாங்கன்னா மோர் தென் ஓகேவா ஸோ மோர் தேன் ஒன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் இதோடைய ஆயுட் காலம் வந்து மோர் தேன் ஒன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓகேவா இப்போ கொஞ்சம் வந்து ஓல்டு பார்லிமெண்ட் பில்டிங்கை பற்றியும் பார்க்கலாம் இந்த ஓல்டு பார்லிமெண்ட் பில்டிங் நியூ டெல்லியில் இருக்கு இதுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் இதை எப்போ கட்ட ஆரம்பித்தாங்கன்னா 1921 டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு அண்ட் எப்போ முடிக்கப்பட்டதுன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன்ல வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க சரியா ஸோ இதோடைய ஷேப் பார்த்துக்கோங்க சர்க்கிள் ஷேப்ல வந்து இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த கட்டிடத்தை டிசைன் பண்ணது இந்த ஓல்டு பார்லிமெண்ட டிசைன் பண்ணது வந்து சார் எட்வின் லூட்டியன்ஸ் அண்ட் ஹெர்பர்ட் பேக்கர் ரெண்டு பேர் ஓகேவா எட்வின் லூட்டியன்ஸ் ஹெர்பர்ட் பேக்கர் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு பர்சன்ஸ் தான் இந்த ஓல்டு பார்லிமெண்ட வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நியூ பார்லிமெண்ட் பில்டிங்கில் லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா பற்றி பார்க்கலாம் சரியா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த நியூ பார்லிமெண்ட் பில்டிங் வந்து நான்கு அடுக்கு பில்டிங் சரியா நாலு அடுக்கு அதுக்கப்புறம் இதுக்கான ஏரியா வந்து அறுபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் மீட்டர் சரியா இதோடைய ஏரியா ஸோ இவ்வளோ ஏரியாவில் தான் அந்த நியூ பார்லிமெண்ட் பில்டிங் வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு எவ்வளோ அறுபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் மீட்டர் இதில் வந்து ரெண்டு சாம்பர்ஸ் அதாவது ரெண்டு அறை வந்து இருக்கு ஒன்று வந்து லோக்சபா லோக்சபா சாம்பர் அதாவது மக்களவை வந்து இருக்கு சரி அப்ப இந்த நியூ பார்லிமெண்ட் பில்டிங்ல ரெண்டு அறை இருக்கு ஒன்னு வந்து மக்களவை இன்னொன்னு வந்து மாநிலங்களவை அதாவது ராஜ்யசபா சரியா ஓகே சோ இப்போ இந்த லோக்சபா இருக்கு இல்லையா மக்களவை ஓகேவா மக்களவை வந்து அந்த இன்டீரியர் பாருங்க அந்த டிசைன் வந்து பாக்குறப்ப அது என்ன தீம்ல வந்து அவங்க டிசைன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம நேஷனல் பேர்ட் ஆன பீகா கூடிய டிசைன்ல தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் நேஷ்னல் பேர்ட் பீகாக் வந்து எந்த அறைக்கான டிசைன் அப்படின்போது மக்களவை அதாவது லோக்சபா சரியா ராஜ்யசபா எடுத்துக்கோங்க இதுக்கான தீம் வந்து நம்ம நேஷ்னல் ஃப்ளவர் ஆன லோட்டஸோடைய தீம்ல வந்து இருக்கும் அதுக்கான இன்டீரியர் ஓகே அந்த டிசைன்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த லோக்சபால வந்து எவ்வளோ பேர் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படின்னா எயிட் 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 மெம்பர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் இங்க ராஜ்யசபால த்ரீ எயிட் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் வரைக்கும் இருக்க முடியும் சரியா மெயினா வந்து நியூ பார்லிமெண்ட் பில்டிங் கட்டுறதுக்கான எய்ம் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த சீட்டிங்காக தான் அதாவது இப்போ பழை
அவைகளுடைய கூட்டு கூட்டத்திற்காக எவ்வளோ பேர் வரைக்கும் இருக்க முடியும் அப்படின்னா ஒன் டு செவன் டூ மெம்பர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் சரியா ஸோ ஒன் டு செவன் டூ மெம்பர்ஸ் ஃபார் ஜாயிண்ட் சிட்டிங் ஆஃப் போத் த ஹவுசஸ் ஓகேவா ஸோ அது ஒன்று தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்த அந்த ரெண்டு சாம்பர்ஸ் அதாவது இந்த ரெண்டு அறைகளுமே கம்ப்ளீட்லி டிஜிட்டைஸ்டு ஓட்டிங் சிஸ்டம் தான் அங்கே ஓகேவா ஸோ அதுவுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அங்கே வந்து சென்ட்ரல் லான்ச் கோர்ட்யார்டில் வந்து நம்ம நேஷனல் ட்ரீயான பேனின் வந்து இருக்கும் சரியா எங்கே அப்படின்னா சென்ட்ரல் லான்ச் கோர்ட்யார்டு அதாவது மத்திய லான்ச் முற்றுத்தல் ஸோ அது வந்து ஃபார் ரிலாக்ஸேஷன்ஸ்கெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ஒரு நேஷ்னல் நம்ம நம்ம நேஷ்னல் ட்ரீயான பேனின் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூ பார்லிமெண்ட் பில்டிங்கில் ஆறு கமிட்டி ரூம்ஸ் வந்து இருக்கும் சரியா அதுக்கப்புறமா தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூம்ஸ் இருக்குது எதா யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஆஃபீஸாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க யார் ஆக்சுவலி இந்த அந்த நைன்ட்டி ரூ நைன்டி டூ ரூம்ஸை வந்து ஆஃபீஸாக யூஸ் பண்ணுறதுனா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அமைச்சர்கள் தான் அந்த தொண்ணூற்றி ரெண்டு அறைகளை வந்து தங்களுடைய ஆஃபீஸாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ சிக்ஸ் கமிட்டி ரூம்ஸ் அப்புறம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூம்ஸ் எதுக்காக ஆஃபீஸஸ் ஃபார் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஓகேவா இந்த புதிய பார்லிமெண்ட் பில்டிங்கில் வந்து ஓவியங்கள் அப்புறம் சுவர் பேனல்கள் கல் சிற்பங்கள் மற்றும் உலோக சுவர் ஓவியங்கள் உட்பட கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஐயாயிரத்துக்கு கிட்ட வந்து ஆர்ட் ஒர்க் ஓகேவா அதாவது கலை படைப்புகள் வந்து இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் வந்து இருக்கு ஓகேவா புதிய பார்லிமெண்ட் பில்டிங்ல ஆறு என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த என்ட்ரன்ஸ்ல வந்து இந்த வாசல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மங்களகரமான விலங்குகளை சித்தரிக்கும் பாதுகாவலர் சிலைகள் வந்து காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாச்சூஸ் வந்து வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஆறனும் தனித்தனியா வந்து இப்ப வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து காஜா அதாவது எலஃபெண்ட் ஸோ காஜா அப்படிங்கிறது நாலேஜ் இன்டெலக்ட் அதாவது அறிவாற்றல் மெமரி ரிச்சஸ் எல்லாமே வந்து அந்த அறிவு ரிலேட்டடாக கரெக்டா காஜா நாலேஜ் ரிச்சஸ் இன்டெலக்ட் மெமரி எல்லாமே வந்து அறிவு ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஸோ காஜா அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி எந்த என்ட்ரன்ஸ்ல இருக்கும்னா நார்தன் என்ட்ரன்ஸ்ல வந்து இருக்கும் சரியா நார்த் நோக்கி வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எதுக்காக இந்த மாதிரி நார்த்ல கொண்டு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா வாஸ்து பிரகாரம் மெர்குரினா சோர்ஸ் ஆஃப் கிரேட்டர் இன்டெலக்ட் அதாவது அதிக அறிவாற்றல் வந்து மெர்குரி ஸோ மெர்குரி வந்து ஆக்சுவலி எதுக்க கூட கனெக்ட் ஆகி இருக்கும்னா நார்த்துக்கு கூட கனெக்ட் ஆகி இருக்கும் டேரக்ஷன் பிரகாரம் மெர்குரியானது நார்த்துக்கு கூட கனெக்ட் ஆகி இருக்கும் அதனால தான் இந்த காஜா அப்படிங்கறதோட மீனிங் நம்ம பார்த்தோம்னா என்ன பார்த்தோம் அறிவாற்றல்னு பார்த்தோம்மா நாலேஜ் இன்டெலக்ட் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதனால இந்த காஜாவானது நார்த்ல வந்து வச்சிருப்பாங்க ஓகே ஸோ செகண்ட் வந்து அஸ்வா அஸ்வா அப்படிங்கிறது ஹாஸ் ஓகேவா இது வந்து ஒரு சிம்பிள் ஆஃப் என்ட்யூரன்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஒரு பவர் அடுத்த ஒரு ஸ்பீட் டயட் டிஸ்கிரைப்ஸ் த கேலிபரி ஆஃப் கவர்னன்ஸ் அதாவது ஆட்சியின் திறனை விவரிக்கும் ஒரு வேகம் சரி இது ஒரு மாதிரி ஒரு பவர் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அஸ்வா அப்படிங்கிறது அண்ட் இது வந்து ஆக்சுவலி எங்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா சவுத்துல ஓகேவா அண்ட் தேர்ட் வந்து கருடா அதாவது ஈகிள் ஓகேவா கருடா ஈகிள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் அஸ்பிரேஷன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வச்சுருக்காங்கன்னா ஈஸ்டில் வந்து வச்சுருப்பாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட் கரெக்டா ஓகே அப்போது வாஸ்து பிரகாரம் வந்து ரைசிங் சன் அதாவது சூரியன் வந்து உதிக்கிறது அது வந்து என்னென்னா சிம்பிளைசஸ் என்னென்னா ஒரு விக்டரி ஒரு வெற்றியை வந்து குறிக்கும் சரியா அந்த சன் ரைஸ் ரைசிங் சன் அது வந்து விக்டரியை குறிக்கும் அது எங்க கனெக்ட் ஆகி இருக்கு கருடா அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் அஸ்பிரேஷன் அண்ட் இது எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்னா ஈஸ்ட் சரியா ஸோ எங்க இருக்கும்னா ஈஸ்ட் இப்ப பாத்துக்கோங்க சன் வந்து ஆக்சுவலி எங்க ரைஸ் ஆகும் ஈஸ்ட்ல வந்து ரைஸ் ஆகும் கரெக்டா ரைசிங் சன் அதாவது சூரியன் உதிக்கிறது வந்து எதை சிம்பிளைசஸ் பண்ணுவோம்னா விக்டரிய தான் குறிக்கும் ஓகேவா ஸோ அண்ட் அந்த ரைசிங் சன் அதாவது சூரியன் வந்து எங்க உதிக்கும் ஈஸ்ட்ல வந்து உதிக்கும் அதனால வாஸ்து பிரகாரம் இந்த கரு கருடா அப்படிங்கிறத வந்து ஈஸ்ட்ல வந்து வச்சிருப்பாங்க ஓகேவா அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் வந்து ஸ்வான் அன்னம் ஓகேவா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வான் அப்படிங்கிறது ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒரு விஷ்டம் இது வந்து எங்க இருக்கும்னா நார்த் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன்ல வந்து இருக்கும் நார்த் ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் தென் பிப்த் வந்து மக்காரா 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 பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எப்படி
பார்ட்டை வந்து மேக் பண்ணிப்பாங்க அதான் வந்து மக்காரா சரியா இது எதை சிம்பிளைஸ் பண்ணா யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி அதாவது நம்ம வந்து வேற வேற கேட்டகரி சேர்ந்தவங்களா இருந்தாலும் எல்லாருமே வந்து ஒரே மக்கள் நம்ம இந்தியர்கள் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு யூனிட்டியை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் மக்காரா அப்படிங்கிறத வந்து அங்கே வச்சிருப்பாங்க சரியா அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் வந்து ஷர்துலா ஷர்துலா சரியா ஸோ இந்த ஷர்துலா அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த நேஷன்ஸ் பீப்புள் ஓகேவா இது வந்து நம்ம மக்களுடைய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து குறிக்கும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் இந்த ஷர்துலா அப்படிங்கிறது சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஓ ஆர் என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு ஆர் என்ட்ரன்ஸுடைய வாசல்லையுமே இந்த மாதிரி ஸ்டாச்சூஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க அனிமலுடைய ஸ்டாச்சூஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ ஒன்னொன்றும் எங்கெங்க இருக்கு அண்ட் அதோடைய மீனிங்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் ஓகேவா இப்போ ஒரு பெண்டுலம் வந்து பார்க்க போறோம் பெண்டுலமுடைய நேம் ஃபாக்கல்ட் பெண்டுலம் சரியா ஃபாக்கல்ட் பெண்டுலம் இந்த ஃபாக்கல் பெண்டுலம் பார்லமெண்ட் பில்டிங்கில் எங்கே இருக்கு அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் ஹால் இருக்கும் ஓகேவா பார்லமெண்ட் பில்டிங்கில் கான்ஸ்டியூஷனல் ஹால் இருக்கும் அதோடைய அந்த ட்ரையாங்குலர் ரூஃபோடைய ரூஃபில் வந்து லார்ஜ் ஒரு ஸ்கைலைட்ல இருந்து தொங்கும் சரியா இந்த ஃபோக்கல் பெண்டுலம் அப்படிங்கிறது அது மட்டும் இல்லாம பிரபஞ்சத்துடன் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தையும் குறிக்கும் சரியா சிக்னிஃபைஸ் த ஐடியா ஆஃப் இந்தியா வித் தட் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இந்த ஃபோக்கல் பெண்டுலமானது யாரு கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா என்சிஎஸ்எம் எங்க இருக்குன்னா கொல்கட்டா சரியா கிரியேட் பண்ணது என்சிஎஸ்எம் இன் கொல்கட்டால இருக்கு என்சிஎஸ்எம் உடைய ஃபுல் ஃபார்ம் நேஷனல் கவுன்சில் ஆஃப் சயின்ஸ் மியூசியம் சரியா அண்ட் இதுதான் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறதுலே ஒன் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த இல்லை இந்த இதுதான் இந்த பெண்டுலம் தான் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறதுலே லார்ஜஸ்ட் பெண்டுலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா அண்ட் இந்த பெண்டுலத்தோடைய ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ மீட்டர் இதோடைய வெயிட் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோகிராம் சரியா ஹைட்டு வெயிட்டு பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த ஃபோக்கல் பெண்டுலம் வந்து இப்போ புதுசாக அதாவது இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது இது வந்து சம்திங் நியூ எல்லாம் கிடையாது ஆல்ரெடி வந்து உள்ளது தான் சரி இந்த ஃபோக்கல் பெண்டுலம் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டைமாக எப்போ வந்து ஃபோக்கல் பெண்டுலமானது இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் எங்கன்னா ஐயுசிஏஏ பூனே சரியா ஐயுசிஏஏ புனே ஸோ ஐயோசிஏஏ அப்படிங்கிறது இன்டர் யூனிவர்சிட்டி சென்டர் ஃபார் அஸ்ட்ரானமி அண்ட் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி அங்கெல்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஆக்சுவலி இந்த ஃபோக்கல் பண்ணலமானது நியூ பார்லமெண்ட் பில்டிங்கில் இருக்கு அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சிருக்கணும் கிரியேட் பண்ணது என்சிஎஸ்எம் கொல்கட்டா வெயிட் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோகிராம் ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ மீட்டர் சரியா அடுத்து நம்ம பார்லிமெண்டோடைய லேட்டியூட் ஓகே அட் த லேட்டியூட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்டுலமுக்கு வந்து ஃபோர்ட்டி நைன் ஹவர்ஸ் 59 நைன் மினிட் எயிட்டீன் செகண்ட்ஸ் வந்து எடுக்கும் ஒன் எயிட் ஓகேவா எயிட்டீன் செகண்ட்ஸ் வந்து எடுக்கும் டு கம்ப்ளீட் ஒன் ரொட்டேஷன் ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு வந்து எவ்வளோ மணிக்கூர் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க நாற்பத்தி ஒன்பது மணி நேரம் ஐம்பத்தொம்பது மினிட்டு பதினெட்டு செகண்ட்ஸ் ஆகுது ஓகேவா அட் த லேட்டிடியூட் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் இட் டேக் ஃபோர்ட்டி நைன் ஹவர் ஃபிஃப்டி நைன் மினிட் எயிட்டீன் செகண்ட்ஸ் ஃபார் த பெண்டுலம் டு கம்ப்ளீட் ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் ஸோ அந்த டைமிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரியா ஓகே இந்த ஃபோக்கல் பெண்டுலம் எதுக்காக அப்படின்னா டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் ஏர்த்தோடைய ரொட்டேஷன் சரியா அண்ட் இது ஆக்சுவலி வந்து இந்த நேம் எப்படி கிடச்சின்னா ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிசிஸ்ட் லியான் ஃபோக்கல் அவருடைய நேம்ல இருந்தால் இந்த ஃபோக்கல் பெண்டுலமானது உருவாச்சு ஓகேவா ஸோ அந்த நேம் அப்படி தான் கிடச்சிருக்கும் நியூ பார்லமெண்ட் பில்டிங்கில் வந்து த்ரீ செரிமோனியல் ஃபாயர்ஸ் இருக்கு அதாவது மூன்று சடங்கு மண்டபங்கள் வந்து இருக்கு சரியா அப்ப அங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் பேருடைய பிராஸ் இமேஜஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க அதாவது பித்தளை படங்கள் வந்து வச்சிருக்காங்க சரியா யாரோடதெல்லாம் இருக்குன்னா மகாத்மா காந்தி சாணக்யா கார்கி சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பி ஆர் அம்பேத்கர் அதுக்கப்புறமா வந்து கொனார்க்கில் உள்ள சூரியன் கோவிலில் இருந்து ஒரு தேர் சக்கரம் வந்து இருக்கும் சரியா எல்லாமே வந்து பித்தளை அதாவது பிராஸ் இமேஜஸ் செங்கோல் பத்தி பார்க்கலாம் இந்த செங்கோல் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க நிறுவப்பட்டிருக்குன்னா பெரிய பார்லிமெண்ட் பில்டிங்ல மக்களவை தலைவருடைய இருக்கைக்கு பக்கத்துல சரியா அதாவது ஸ்பீக்கர் ஆஃப் த லோக்சபாவுடைய சீட்டுக்கு பக்கத்துல தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க சரியா இந்த செங்கோல் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவின் சுதந்திரம் இறையாண்மை கலாச்சார
திருவாவடுதுறை ஆதினம் சார்பில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த செங்கோலானது பிரிட்டிஷாரிடமிருந்து ஆட்சி பரிமாற்றத்தின் அடையாளமாக வந்து நம்ம நாட்டுடைய முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவிடம் வழங்கப்பட்டதா இந்த செங்கோல் ஸோ இந்த செங்கோலானது இவ்வளோ டேஸ் எங்க இருந்துச்சு நான் இவ்வளவு இயர்ஸா எங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா அலகாபாத்ல உள்ள ஒரு மியூசியம்ல தான் இருந்துச்சு அண்ட் இப்ப அதை வந்து நியூ பார்லமெண்ட் பில்டிங்ல வந்து நிறுவப்பட்டிருக்கு சரியா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில இருந்து ஒரு மாணவி வந்து ஸ்பெஷல் கெஸ்டா சிறப்பு விருந்தினராக நியூ பார்லமெண்ட் ஓப்பனிங் அப்போ கலந்து இருக்காங்க அது யாரு அப்படின்னா உமா நந்தினி இவங்க தான் சரியா ஓகே ஸோ இவங்க வந்து திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலையை சேர்ந்தவங்க A student from Tamil Nadu attended as a chief guest. Who is the name of Umma Nanthini? They are going to study a sad name. So, see, one is in the Indian Book of Records. Okay, wow. Next, there is a book in the Devara. There are 795 people in the Devara. There are 299 people in the Devara. ஸோ இதுவுமே தெரிஞ்சிருக்கணும் நியூ பார்லமெண்ட் பில்டிங் ஓப்பன் அப்போ செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் காயின் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதை பத்தி இப்போ வந்து பார்க்கலாம் ஓகே இது அந்த காயின் சரியா இது அந்த காயினுடைய வெயிட் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கிராம் அந்த காயினுடைய வெயிட் என்னது தேர்ட்டி ஃபைவ் கிராம் சரியா அதோடைய டயாமீட்டர் அதாவது இப்படி ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னா டயாமீட்டர்ங்கிறது இது ஃபுல்லா வரும் ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது ஹாஃப் கரெக்டா ஸோ டயாமீட்டருங்கிறது இந்த இடம் ஓகேவா ஸோ இந்த காயினுடைய டயாமீட்டர் வந்து ஃபோர்ட்டி ஃபோர் மில்லி மீட்டர் நாற்பத்தி நாலு மில்லி மீட்டர் சரியா செரேஷன்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் செரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது அங்கே சின்ன சின்ன அந்த வெட்டுகள் மாதிரி அந்த எட்ஜஸ்ட்ல வந்து சின்ன அந்த வெட்டுகள் மாதிரி இருக்கும் சரியா செரேஷன்ஸ் எவ்வளோனா டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அடுத்து அந்த காயினில் வந்து எவ்வளோ அலாய் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதிகமா வந்து யூஸ் பண்ணது சில்வர் சில்வர் வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் காப்பர் வந்து ஃபோர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நிக்கல் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சிங்க் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பா ஓகேவா தேர்ட்டி ஃபைவ் கிராம் வெயிட் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் மில்லி மீட்டர் டயாமீட்டர் செரேஷன்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அலாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் தான் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் காப்பர் வந்து ஃபோர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நிக்கலும் சிங்கும் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா சரி இப்ப இந்த எழுபத்தி அஞ்சு காயினுடைய ஃப்ரெண்ட் வந்து பாருங்க இதான் வந்து ஃப்ரெண்ட் இது வந்து பேக் சரியா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ல வந்து இது என்னது லயன் கேபிட்டல் ஃப்ரம் அசோகன் பில்லர் வந்து இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு கிழங்கி ஒரு லெட்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா இது என்ன அப்படின்னா சத்தியமே ஜெயதே அத வந்து ஆக்சுவலி அது வந்து எந்த ஸ்கிரிப்ட்ல இருக்குன்னா தேவநாகரி ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து இருக்கு அது என்ன எழுதியிருக்குன்னா சத்தியமே ஜெயதே அப்படின்னு தேவநாகரி ஸ்கிரிப்ட்ல எழுதியிருக்கு அப்படி தெரிஞ்சிருக்கேன் அதுக்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்தியன் ருபியோடைய சிம்பிள் என்னது நம்மளுடைய சிம்பிள் வந்து இது கரெக்டா ஸோ அந்த சிம்பிள் இருக்கும் அந்த செவன்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நம்பர்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து இந்த லெஃப்டில் வந்து என்ன இருக்குன்னா பாரத் அப்படிங்கிறத வந்து தேவநாகரி ஸ்கிரிப்ட்ல எழுதியிருக்காங்க பாரத் அப்படிங்கிறத தான் தேவநாகரி ஸ்கிரிப்ட்ல எழுதியிருக்காங்க ரைட்ல வந்து இந்தியான்னு இங்கிலீஷ்ல எழுதியிருக்காங்க சரியா ஓகே ஸோ அப்போ இங்க வந்து என்னது லயன் கேபிட்டல் ஃப்ரம் அசோகன் பில்லர் அப்புறம் வந்து சய சாரி சத்தியமே ஜெயதி அப்படிங்கிறது தேவநாகரி ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்காங்க அப்புறம் நம்ம இந்தியன் ருபியோடைய சிம்பிள் அலாங் வித் என்னது நியூமரிக் வேல்யூ நம்பரும் இருக்கு செவன்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது அண்ட் இந்த லெஃப்ட்ல வந்து பாரத் அப்படின்னு தேவநாகரி எழுத்துல வந்து இருக்கும் இந்த ரைட்ல வந்து இந்தியா அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் சரியா ஸோ அதே இது பேக் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டாப்ல வந்து சன்சாத் சங்குல் அப்படின்னு தேவநாகரி ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா சன்சாத் சங்குல் அப்படின்னு தேவநாகரி ஸ்கிரிப்ட்ல எழுதியிருக்கோம் சன்சாத் அப்படிங்கிறது பார்லமெண்ட்டை குறிக்கும் சரியா ஓகே அதுக்கு கீழே வந்து புதிய பார்லமெண்ட் கட்டிடத்தோடைய அந்த பிக்சர் வந்து இருக்கும் அதுக்கு கீழே இந்த வருஷம் தானே இது ரிலீஸ் பண்றாங்க ஸோ அந்த நம்பரும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதுக்கு கீழே இங்கிலீஷ்ல வந்து பார்லமெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ இதுவுமே தெரிஞ்சிருக்கணும் எங்கெங்க என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத சரியா ஓகே இப்போ எதுக்காக இந்த மாதிரி 
நினைவு நாணயங்கள் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பர்டிகுலர் நபர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துறதுக்கோ இல்லைனா நமக்கு நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா திட்டங்கள் இருக்கும் இல்லையா அதை பற்றி வந்து ஒரு விழிப்புணர்வை வந்து ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இருக்கலாம் இல்லைன்னா சம் முக்கிய வரலாற்று நிகழ்வுகளை வந்து நினைவுபடுத்துறதுக்கு விதமாக நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டில் இருந்தே இந்த மாதிரி நினைவு நாணயங்களை வந்து வெளியிடுறாங்க சரியா ஸோ அது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே யார் இதை ஆக்சுவலி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ஒரு நினைவு நாணயத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா இங்கே வந்து இதெல்லாம் இப்படிலாம் இருக்கு எழுதியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இப்படியெல்லாம் சொல்கிறது அனௌன்ஸ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் அதாவது நிதி அமைச்சகம் தான் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ஒரு நாணயத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து இதெல்லாம் இடம்பெற்றிருக்கோம் இப்படிப்பட்ட அந்த காரியங்கள் எல்லாம் சொல்கிறது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் ஓகேவா நிதி அமைச்சகம் தான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க சரியா ஓகே ஸோ யாருக்கு வந்து பவர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த மாதிரி நாணயங்களை வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கும் அச்சிடுறதுக்கும் யாருக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னா ஆர்பிஐக்கா இல்லை யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கான்னு கேட்டோன்னா கண்டிப்பாக அது யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் சரியா ஸோ நாணயம் காயினை பற்றி இப்போ பேசுகிறோம் நோட்ஸ் கிடையாது கரன்சி நோட்டு கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து காயினை பற்றி பேசுகிறோம் நாணயத்தை பற்றி பேசுகிறோம் சரியா ஓகே அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு நாணயம் காயினை வந்து டிசைன் பண்ணுறதும் இல்லை மின்ஸ் அதாவது அச்சிடுறதுக்கான அதிகாரம் எல்லாம் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா யூனியன் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசுக்கு தான் இருக்குது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சொல்லணும் சரியா ஆர்பிஐக்கு கிடையாது ஓகேவா அப்போது கவர்மெண்ட்டுக்கு யூனியன் யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி அதிகாரங்கள் எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா காயினேஜ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன் மூலமாக தான் அவங்களுக்கு கிடைக்குது சரியா ஓகேவா அப்போது ஒரு காயினை வந்து டிசைன் பண்ணுறது இதில் வந்து இதெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு டிசைன் பண்ணுறது அப்புறம் அதை வந்து அச்சிடுறது அதை சப்ளை பண்ணுறது எல்லா பொறுப்புமே யூனியன் கவர்மெண்ட் தான் ஆனால் அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறது அதாவது மக்கள்கிட்ட டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ஆர்பிஐ இந்த ஒரு வேலை தான் ஆர்பிஐக்கு காயினுக்கு சரியா ஆர்பிஐ தான் அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது பேங்க் மூலமாக மக்கள்கிட்ட வந்து போகிறது வந்து இந்த மாதிரி தான் சரியா அப்போ டிசைன் பண்ணுறதுக்கான அதிகாரம் அச்சிடுறதுக்கான அதிகாரம் எல்லாம் யூனியன் கவர்மெண்ட் அது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கான அதிகாரம் மட்டும் ஆர்பிஐக்கு உண்டு சரியா அப்போ ஆர்பிஐக்கு வந்து எந்த ஒரு பவருமே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படியெல்லாம் கிடையாது காயினை பொறுத்த வரைக்கும் அதை டிசைன் பண்ணுறது அச்சிடுறது அதை பறிப்பட்டது எல்லாமே யூனியன் கவர்மெண்ட் தான் பார்த்துப்பாங்க மக்கள்கிட்ட போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது வந்து ஆர்பிஐ சரியா ஆனால் அந்த பேங்க் நோட்டு இருக்குது அந்த கரன்சி நோட்ஸ் இருக்குது இல்லையா எந்த நோட்டு எல்லாமே வந்து யார் வந்து ஆக்சுவலி டிசைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ அவங்களுக்கு அந்த பவர் ரைட் வந்து இருக்குது ஓகேவா இந்தியாவில் ரூபாய் நோட்டுகளை வெளியிடுறதுக்கு முழு உரிமை வந்து ஆர்பிஐ கிட்ட தான் இருக்குது ஆனால் ஒரு நாணயம் காயினை வந்து டிசைன் பண்ணுறது அச்சிடுறது இந்த அதிகாரம் எல்லாம் யூனியன் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசுகிட்ட தான் இருக்குது சரியா அடுத்தது ஆர்பிஐ ஆக்ட் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர்பிஐ சட்டத்தின் பிரிவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேங்க் நோட் அதாவது வங்கி நோட்டுகளுடைய வடிவமைப்பு அதோடைய வடிவம் அதுக்கப்புறம் அந்த மெட்டீரியல் ஆஃப் த பேங்க் நோட் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரிசர்வ் பேங்குடைய மத்திய வாரியம் அதாவது சென்ட்ரல் போர்டு ஆஃப் ஆர்பிஐ சரியா ஸோ அவங்களுடைய பரிந்துரைகளை வந்து பரிசீலித்த பிறகு மத்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்படலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ அதாவது இப்போ வந்து பேங்க் கரன்சி நோட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் டிசைன் பண்ணுறது ஆர்பிஐ தான் அப்படி இருந்தாலும் ஃபைனலாக வந்து யார் தான் அப்ரூவ் பண்ணணும் யூனியன் கவர்மெண்ட் தான் அப்ரூவ் பண்ணணும் சரியா இந்த நினைவு நாணயங்களை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி அப்படின்னா எஸ்பிஎம்சிஐஎல்லுடைய வெப்சைட்டில் போயிட்டோன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் சரி ஆன்லைன் மூலமாக எஸ்பிஎம்சிஐலுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் செக்யூரிட்டிஸ் ஆஃப் பிரிண்டிங் அண்ட் மின்டிங் கோஆப்ரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் சரியா ஸோ இது வந்து செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் காயின் தானே அப்போ செவன்டி ஃபைவ்க்கு தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்லாம் கிடையாது அந்த காயினுடைய விலை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரத்தி சம்திங் ஏதோ இருக்குது சரியா ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்த வந்து வாங்கிக்கலாம் ஆனால் இதை வந்து நம்ம யாருக்கும் செல்லெல்லாம் பண்ண முடியாது ஓகேவா சரி
என்னைக்கு வெளியிட்டாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அண்ட் அவர் இறந்ததுமே வந்து அந்த ஆண்டு தான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் தான் சரியா ஸோ இவருடைய பர்த்டே டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் நவம்பர் எயிட்டீன் டெத் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் மே நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சரியா இவருக்காக அந்த சிறப்பு நாணயமானது நினைவு நாணயமானது எப்போ வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு சரியா இவர் தான் நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய முதல் பிரதமர் அடுத்தது ஃபோர்டீன் நவம்பர் என்னுடைய சில்ட்ரன்ஸ் டே சரியா அப்பப்போ வந்து இந்த மாதிரி நினைவு நாணயங்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஓகே ஸோ ரீசண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்தில் தான் ஏப்ரல் மந்தில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் அதாவது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு மந்தும் லாஸ்ட் ஞாயிற்றுக்கிழமை மனதின் குரல் அதாவது மன் கி பாத் அப்படிங்கிற ஒரு வானொலி நிகழ்ச்சி மூலமாக மக்கள்கிட்ட உரையாற்றுவார் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் கரெக்டா அப்போ இந்த வருஷம் ஏப்ரல் மந்த் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மந்த் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் அந்த மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியுடைய நூறாவது எபிசோட் சரியா நூறாவது நிகழ்ச்சி அப்போ அந்த நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு நிதி அமைச்சகம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் காயினை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் காயினை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க சரியா அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் எழுபத்தஞ்சு ருபீஸ் செவன்டி ஃபைவ் காயினுமே ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்கு அப்படின்னா எதோடைய நினைவாக அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷன் ஓகேவா ஸோ அதோடைய நினைவாக வந்து செவன்டி ஃபைவ் காயின் ருபீஸ் செவன்டி ஃபைவ் காயினை வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ பார்த்துக்கோங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ருபீஸ் செவன்டி ஃபைவ் காயினை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னா கிடையாது ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேயே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க எதுக்காக எதோடைய நினைவாக செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் அதோடைய நினைவாக செவன்டி ஃபைவ் ருபி காயினை வந்து ஆல்ரெடி ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க சரியா அதுவுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த காயின்ஸ் எல்லாம் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க இல்லையா இது வந்து ஆக்சுவலி எப்படி அவங்க இந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண் ஓகே இந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இவங்களுக்கு அந்த தாட் வருது அப்படின்னா ஒன்று வந்து அவங்களுடைய ஓன் டெசிஷனாக இருக்குது அதாவது நம்ம வந்து பார்லிமெண்ட் பில்டிங் வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்போ அது ரிலேட்டடாகிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ச நினைவு நாணயத்தை வந்து வெளியிடலாம் அப்படி அவங்களுடைய சாய்ஸாக வந்து இருக்கலாம் இன்னொன்று வந்து இன்னொரு தேர்ட் பர்சன் அதாவது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியுடைய ரிக்வஸ்ட்டை அக்செப்ட் பண்ணி கூட அவங்க வெளியிடுவாங்க சரியா ஓகே அதாவது நம்ம வந்து கேட்கலாம் இந்த மாதிரி இப்படி வந்து ஒரு ஃபேமஸ் பர்சன் எங்கள் ஊரில் வந்து உண்டு ஸோ அவங்க அவருடைய நினைவை வந்து ஒரு நினைவு நாணயத்தை வந்து வெளியிடுங்க அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டுட்டு நம்ம ரிக்வஸ்ட் வச்சோம்னா மேபி அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணாங்கன்னா வெளியிடுவாங்க சரியா அப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் ரெண்டு நினைவு நாணயங்களை வெளியிடுறாங்க சரியா ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்களுக்காக இன்னொன்று எம்எஸ் சுப்பலக்ஷ்மி அவங்களுக்காக சரியா ஓகே ஸோ எம்ஜி ராமச்சந்திரன் யார் இந்தியன் ஆக்டர் அண்டு பொலிட்டீஷியன் எம்எஸ் சுப்பலக்ஷ்மி வந்து கர்நாடிக்கா சிங்கர் சரியா ஸோ இவங்களுக்காக தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் வெளியிட்டிருப்பாங்க ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் இதுக்கு ரிக்வஸ்ட் வச்சுருக்காங்கன்னா எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்களுக்கு வந்து யார் இப்படி ரிக்வஸ்ட் வச்சுருப்பாங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ரிக்வஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க சரியா இவருக்காக இந்த மாதிரி ஒரு நினைவு நாணயத்தை வந்து வெளியிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தான் யூனியன் கவர்மெண்ட்டை ரிக்வஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க அதன்படி அவங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த நாணயத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சண்முக நா சண்முகநந்தா ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சங்கீத சபா வந்து ரிக்வஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க இவங்களுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு நினைவு நாணயம் வந்து வெளியிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ரிக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இவங்க வந்து வெளியிட்டிருப்பாங்க சரியா அப்போது ஒரு நாணயம் வந்து வெளியிடுறாங்க அப்படின்னா ஒன்று அந்த கவர்மெண்ட் நம்ம யூனியன் கவர்மெண்டுடைய ஓன் சாய்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா இன்னொருத்தங்க ரிக்வஸ்ட் வச்சு அவங்க வெளியிடலாம் சரியா ஓகே இந்த காயின்ஸ் எல்லாம் எங்கே அச்சிடுவாங்க அப்படின்னா மொத்தமாக நாலு இடம் தான் இருக்குது ஓகேவா அந்த நாலு அச்சிடுற இடமுமே நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஓட தான் ஓகேவா ஸோ அந்த நாலு மின்ஸ் அதாவது நாலு பிளேஸஸில் அச்சிடுவாங்க ஒன் வந்து மும்பை ஒன்று கொல்கட்டா ஒன்று வந்து ஹைதராபாத் ஒன்று வந்து நொய்டாவில் சரியா அப்போ மும்பை கொல்கட்டா ஹைதராபாத் நொய்டா ஓகே இப்போ இந்த கரன்சியில் நீங்கள் பார்க்குறப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டைமண்ட் ஷேப் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கரன்சியில் இந்த மாதிரி டைமண்ட் ஷேப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மும்பையில் அச்சிடப
மும் டைமண்ட்னா மும்பை ஒன்றுமே இல்லைன்னா கொல்கட்டா ஸ்டார்னா ஹைதராபாத் டாட்னா நொய்டா சரியா ஃபைனலாக வந்து இந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கு நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து தேவைப்பட்டிருக்கும் இல்லையா ஸோ டிசைனுக்காகட்டும் அந்த வால்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து தேவைப்படும் அப்போ ஒரு ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எங்கேருந்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை வந்து முடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ டீ கூட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாக்பூர் மகாராஷ்டிராலேருந்து வாங்கியிருப்பாங்க ஓகே அதுக்கப்புறமா ரெட் அண்டு ஒயிட் சாண்ட் ஸ்டோன் வந்து சர்மதுரா ராஜஸ்தான்லேருந்து வாங்கியிருப்பாங்க சரியா இந்த சர்மதுரா ராஜஸ்தான்லேருந்து வாங்கியிருக்காங்க இல்லையா இந்த சர்மதுராலேருந்து தான் சாண்ட் ஸ்டோன் வந்து ரெட் ஃபோர்ட்டுக்கும் ஹுமையன் டாம்புக்காகவும் வாங்கியிருப்பாங்க முன்னாடியே ஓகேவா ரெட் ஃபோர்ட்டுக்கும் ஹுமையன் ஸ்டோம்புக்கு எல்லாமே அந்த சாண்ட் ஸ்டோன் வந்து ராஜஸ்தான் சர்மதுராலேருந்து தான் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ அதுவுமே தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா அடுத்து கெஷாரியா கிரீன் ஸ்டோன் வந்து ராஜஸ்தான்லேருந்து தான் வாங்கியிருப்பாங்க உதய்பூர் ராஜஸ்தான்லேருந்து வாங்கியிருப்பாங்க ரெட் கிரானைட் வந்து ராஜஸ்தான் தான் ஸோ பர்டிகுலராக எங்கே அப்படின்னா ஃப்ரம் லாக்கா நியர் அஜ்மர் ஒயிட் மார்பிள் வந்து ராஜஸ்தான் தான் பர்டிகுலராக எங்கன்னா அம்பாஜி ஓகேவா அடுத்த அந்த ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல ஃபால்ஸா சீலிங்க்காக அந்த ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதெல்லாமே வந்து யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் தமான் அண்ட் டயூ தமான் அண்ட் டயூல இருந்து ஃபர்னிச்சர் எல்லாம் எங்கேருந்து வடிவமைக்கப்பட்டதுன்னா மும்பை மகாராஷ்டிரா சரியா அடுத்த ஸ்டோன் ஜாலி ஒர்க் டாட்டிங் த பில்டிங் எங்கேருந்து வாங்கியிருப்பாங்கன்னா ராஜஸ்தான் பர்டிகுலராக வந்து ராஜ்நகர் அதுக்கப்புறமா உத்தரப்பிரதேஷில் நொய்டா அப்போ ராஜ்நகர் ராஜஸ்தான் அண்ட் நொய்டா ஃப்ரம் உத்தரப்பிரதேஷ் ஓகேவா அப்புறமா அந்த அசோகா எம்பிளம் இருக்கு இல்லையாப்பா வெளியே வச்சுருக்காங்க இதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் எங்கேருந்து வாங்கினாங்கன்னா மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் மகாராஷ்டிராவில் வந்து அவுரங்காபாத் ராஜஸ்தானில் ஜெய்ப்பூர் சரியா ஸோ இந்த அசோகா எம்பளம் இங்கே வச்சுருக்காங்க இல்லையா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் இதோடைய வெயிட்டு சரியா அண்ட் இதோடைய ஹைட் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இதோடைய வெயிட் வந்து நைன் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஹைட்டு வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஓகேவா அடுத்து அசோகா சக்ரா அண்ட் த மேசிவ் வால்ஸ் ஆஃப் லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா சேம்பர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் பில்டிங் அதாவது இந்த இருக்கு அசோகா அசோக் சக்ரா இந்த இருக்கு இல்லையா லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபால வச்சிருக்காங்க அப்புறம் வந்து பில் இந்த பார்லிமெண்ட் பில்டிங் உடைய எக்ஸ்டீரியர் வெளியுமே வச்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி எங்கிருந்து வாங்கப்பட்டதுன்னா மத்திய பிரதேஷ் பர்டிகுலரா இண்டோர்ல சரியா அடுத்து எம் சாண்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மேனுஃபேக்சர்ட் சாண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஹரியானால இருந்து வாங்கியிருப்பாங்க பர்டிகுலராக ஹரியானாவில் வந்து சக்கி தத்ரி சரியா இந்த எம் சாண்ட் எதுக்காக அப்படின்னா ஃபார் கிரியேட்டிங் மிக்ஸ் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் அடுத்து ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்ஸ் வந்து ஹரியானாவில இருந்தும் அப்புறமா உத்தரப்பிரதேஷ்லேருந்தும் வாங்கியிருப்பாங்க சரியா அடுத்து பிராஸ் ஒர்க்ஸ் அண்ட் ப்ரீ காஸ்ட் ட்ரெஞ்சஸ் எல்லாமே குஜராத்ல இருந்து பர்டிகுலராக குஜராத்ல வந்து அஹமதாபாத் ஓகேவா ஓகே மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ நியூ பார்லிமெண்ட் பில்டிங் பற்றி கண்டிப்பாக வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இதில் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து வரும் ஓகேவா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்